இந்த டுடோரியல்ல போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வருஷனை முழுமையா எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எல்லா வீடியோவையும் நீங்க பார்த்த பிறகு இந்த வருஷனை முழுமையா உங்களால பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை பற்றி நடத்தியிருப்பேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் போட்டோஷாப் டாக்குமெண்ட்டை எப்படி ஒன்று புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் போட்டோஷாப்புக்கு புதுசாக இருந்தால் நீங்கள் மதன் முறையாக போட்டோஷாப்பை ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரீன் தான் உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி நிற்கும் இதுதான் ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரீன் இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஓப்பன் அப்படின்னு ரெண்டு டைலாக் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி ஏதோ ஒரு போட்டோவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் அது நேரடியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் ஆகும் இதை நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணது ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு தம்ப்னல்ஸ் வியூ மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டும் நீங்கள் புதுசாக ஓப்பன் பண்ண ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதில் தம்ப்னல் வியூஸில் நம்மளுக்கு காட்டும் இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வருஷனில் இது புதுசாக வந்திருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நியூ அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இந்த நியூ கமாண்டை யூஸ் பண்ணி புது டாக்குமெண்ட்டை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த நியூ அப்படின்ற கமாண்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் போட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட நியூ டாக்குமெண்ட் விண்டோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் சேவ்டு ஃபோட்டோ பிரிண்ட் ஆர்ட் அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் வெப் மொபைல்னு நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு இந்த கேட்டகரிஸ் வச்சு நம்ம புது டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த ரீசெண்ட் அப்படின்றது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண ஃபோட்டோ ஃபார்மேட் அதிலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு கேட்குது அப்புறம் சேவ்டில் எதுவுமே இல்லை நம்ம எதுவுமே ஒன்றும் சேவ் பண்ணல இந்த ஃபோட்டோ அப்படின்றது கிளிக் பண்ணால் டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ சைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் டிஃபால்ட் ஃபோட்டோ சைஸ் பாருங்க லேண்ட்ஸ்கேப் டூ இன்ட்டு த்ரீ லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் லேண்ட்ஸ்கேப் எயிட் இன்ட்டு டென்னு உங்களுக்கு ஃபோட்டோ டிஃபால்ட் ஃப்ரீ செட்டு வந்து விண்டோ ஃபோட்டோ சைஸை நீங்கள் இதிலேருந்து பிக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு அந்த சைஸில் நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் சரி இப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோட்டோ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஃபோட்டோ சைஸை கிளிக் பண்ண உடனே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனோட ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து காட்டும் பாருங்கள் இந்த ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் நான் கிளிக் பண்ண உடனே வித்து வந்து ஃபோர் இன்ச் ஹைட் வந்து சிக்ஸ் இன்ச்னு காட்டுது இங்கே ஓரியன்டேஷன் இருக்குது இந்த ஓரியன்டேஷனை நான் போர்ட்ரேட்டில் இருக்கு நான் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு மாற்றுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் இப்போ வித்து ஆறு இன்ச்சுக்கு மாறிடுச்சு ஹைட் வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு மாறிடுச்சு இதுமாரி ஓரியன்டேஷனை மாற்றிக்கலாம் சரி இப்போ இரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபால்ட் ரெசல்யூஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருக்கு ஆர்ஜிபி கலர் மோடில் இருக்கு எயிட் பிட் ஆர்ஜிபி கலர் மோடில் இது இருக்கு இது மாதிரி வேண்டாம் புதுசாக நானே கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் டைரெக்டாக எயிட் எயிட் இன்ச் வித்தும் எயிட் இன்ச் ஹைட் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட் வேணும்னு நான் கொடுக்குறேன் இங்கே ப்ரீ செட் டீட்டெயில்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல அன் அன்டைட்டில்டு ஒன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம வேணும்னா இது பேர் கொடுத்துக்கலாம் எயிட் இன்ட்டு எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்களா ப்ரீ செட் சேவ் பட்டன் இந்த ப்ரீ செட் சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த ப்ரீ செட் ஆனது சேவ் சேவ்டு ஒன்னுன்னு காட்டும் நம்ம சேவ் ப்ரீ செட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா பாருங்கள் சேவ்டுல அந்த ப்ரீ செட் ஆனது சேவ் ஆகிடும் அப்படியே நம்ம கிரியேட்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண ஃபோட்டோ சைஸ் ஆனது கிரியேட் பண்ணி புது விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போது நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ திருப்பி நீங்கள் நியூ கொடுங்க நியூ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம கிரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ண ப்ரீ செட் எயிட் இன்ட்டு எயிட் ரீசெண்ட் டாக்குமெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சேவ்டு டாக்குமெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் இது கிரியேட்னு கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் மெனுவில் போயிட்டு ப்ரெஃபரன்சஸில் ஜென்ரல்னு கொடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த செட்டிங்ஸில் ஷோ ஸ்டார்ட்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வென் நோ டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் அப்படின்னு இருக்கு இது டிக் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அந்த நியூ டாக்குமெண்ட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகாது நம்ம ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆகாது ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீனே இல்லாமல் நேரடியாக நம்ம போட்டோஷாப்குள்ளே வந்துடலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ் சேஞ்சஸ் வில் டேக் எஃபெக்ட் த நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஸ்டார்ட் போட்டோஷாப் அதாவது போட்டோஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணால்
இதை கிளிக் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த இமோஜோட சைஸ் வித் எவ்வளவு இருக்கு ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு எந்த சேனல் கலர்ல இருக்கு எவ்வளவு ரெசல்யூஷன்ல இந்த இமேஜ் இருக்குன்னு காட்டு இந்த ஷெவரான் ஐக்கான கிளிக் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு பல விதமான பிரிவியூ ஆப்ஷன் கிடைக்கும் நீங்க ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல விதமான பேனல்ஸ் இருக்கு இந்த பேனல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இந்த பேனல்ஸ பத்தி ஒவ்வொன்னா நம்ம பின்வரும் வீடியோக்கள்ல பார்க்கலாம் விரிவா பார்க்கலாம் உங்களோட லெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பல விதமான டூல்ஸ் இருக்கு இந்த டூல்ஸ் எதனா ஒண்ணு நீங்க கிளிக் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்னு சொல்லுவாங்க இத இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்ல அந்த டூலுக்கு ஏத்த மெனு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க இது வந்து ரெக்டாங்கல் மார்க்கெட் டோல் இதை செலக்ட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இங்க சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு லேசோ டூல் இதை கிளிக் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இங்க சில ஆப்ஷன்ஸ் மாறிடுச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு டூலுக்குமே வெவ்வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்ல அது சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த போட்டோஷாப்போட கலரை மாத்துறதுக்காக அதாவது தீம நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா எடிட் மெனுல போயிட்டு ப்ரெஃபரன்சஸ் ப்ரெஃபரன்சஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணோம்னா இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் இந்த இன்டர்ஃபேஸ கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்ற இந்த விண்டோல கலர் தீம நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது டிஃபால்ட்டா இருக்கிற கலர்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா டார்க் கலர் இருக்கு கொஞ்சம் லைட் கலர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் லைட் கலர் இருக்கு அப்புறம் ஹைலைட்டட் கலர் அதாவது இந்த சேனல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து டிஃபால்ட்னு இருக்கு இதை வந்து நான் ப்ளூன்னு மாத்திரேன் இங்க பாருங்க பேக்ரவுண்ட் செலக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல மாறிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த ஸ்கிரீன் மோடியும் நம்ம வந்து மாத்தி வைக்க முடியும் இந்த டிராப் ஷேடோ அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த லேயருக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த டிராப் ஷேடோவை குறிக்குது இதை நீங்க லைன் கொடுத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த லேயர் சுத்தி ஒரு லைன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த இமேஜ சுத்தி ஒரு லைன் வந்திருக்கும் இத நன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எதுவுமே வராது எந்த டிராப் ஷேடாவும் இருக்காது இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்றதுல பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஃபாண்ட் எந்த ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு அந்த ஃபாண்ட் வந்து ஸ்மால் சைஸா மீடியமா லார்ஜான்னு கேக்குது இத மீடியம் லார்ஜ் வச்சிங்கனாக்கா டச் ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளேக்குலாம் வந்து நீங்க ஈஸியா ஒர்க் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸ்மால் அப்படின்றது டெஸ்க்டாப் அதாவது மவுஸ்ல கிளிக் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நல்லா இருக்கும் டச் ஸ்கிரீன் இருந்தா மீடியம் அல்லது லார்ஜ் நீங்க வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த சேஞ்சஸ் வேணாம் அப்படின்னாக்கா நான் கேன்சல் கொடுத்துடலாம் கேன்சல் கொடுத்துட்டா எந்த சேஞ்சஸும் எனக்கு வர போறது இல்லை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் சைஸ்க்கான கிளிக் பண்ணி நான் ஒர்க் ஸ்பேஸ மாத்திக்கலாம் எனக்கு உண்டான இப்ப வந்து நான் கிராபிக்கல் அண்ட் வெப் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல இருக்கேன் இதை எசன்சியல்னு மாத்தனா இது எசன்சியல் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இது பெயிண்டிங்னு மாத்தனா இது பெயிண்டிங்க்கு உண்டான ஒர்க் ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த டூல்ஸ் மெனுல ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீசெட் டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸ் மெனுல ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீசெட் டூல்ஸ்னு கொடுத்தா எனக்கு இந்த ஒரு டூல் மட்டும் தான் ரீசெட் ஆகும் ரீசெட் ஆல் டூல்ஸ்னு கொடுத்தா எனக்கு எல்லா டூல்ஸுமே ரீசெட் ஆகி டிஃபால்ட்டா எப்படி இருந்துச்சோ அதே செட்டிங்க்கு மாறிடும் நான் வந்து ஓப்பன் அப்படின்ற கமாண்டுக்கு போயிட்டு ஓப்பன் பண்றேன் இதுல கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்குறேன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு இமேஜும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த இந்த இமேஜ் செலக்ட் ஆயிருக்கு அதனால இந்த இமேஜ் தெரியுது இப்போ இந்த டேப இந்த இமேஜுக்கு கிளிக் பண்றேன் இப்போ வந்து ஸ்மால் ட்ரீ அப்படின்ற இந்த இமேஜ் எனக்கு தெரியுது இப்ப திருப்பினும் டீன் ராக் அப்படின்னு கிளிக் பண்றேன் டீன் ராக் அப்படின்ற இமேஜ் வந்து எனக்கு தெரியுது சரி இது முன்னாடியும் இது பின்னாடியும் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால ஸ்மால் ட்ரீ அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணி அப்படியே முன்னாடி நகர்த்தி கொண்டாந்து வச்சும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரீ இன் ராக் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துச்சு இந்த ஸ்மால் ட்ரீ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ல வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் விண்டோ அப்படின்ற மெனுக்கு போனீங்கன்னா இதில் அரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த அரேஞ்சுன்ற ஆப்ஷனில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைல் ஆல் வெற்றிக்கலி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா நான் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா பாருங்க இப்போ எல்லா டேப்புமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு ஃபோட்டோவையும் ரெண்டு இமேஜையும் வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ரெண்டு இமேஜும் நம்ம வெற்றிக்கலாம் நம்மளுக்கு அலைன் ஆகிடுச்சு இதை மீண்டும் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா விண்டோ மெனுவில் போயிட்டு மீண்டும் அரேஞ்சுக்கு போயிட்டு கன்சாலிடேட் ஆல் டு டேப்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்க மீண்டும் எல்லாமே ஒன்றும் சேர்ந்துடும் நீங்கள் நாலஞ்சு இமேஜை ஒரே நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ அப் ஹரிசாண்டல் டூ அப்
இப்போ இதை நான் கொண்டு போயிட்டு இந்த விண்டோ பக்கத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சுற்றி ஒரு பார்டர் வரும் அந்த பார்டர் வரும்போது ரிலீஸ் பண்ணனா இப்போ ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவிலேயே இந்த ரெண்டு டேபும் செட் ஆகிடுச்சு மீண்டும் இதை நான் டேபுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு விண்டோ அரேஞ்ச் கன்சல்டேட் ஆல் டு டேப்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் எல்லாமே டேபுக்கு போயிடும் இதில் ஒரு இமேஜை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த க்ளோஸ் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அல்லது ஃபைல் மெனுவில் போயிட்டு க்ளோஸ் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணும்போது கரண்ட் இமேஜ் மட்டும் க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸ் ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா இமேஜுமே க்ளோஸ் ஆகிடும் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது எடிட்டில் போயிட்டு ப்ரெஃபரன்சஸ் போயிட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு கொடுங்க இதில் ஓப்பன் டாக்குமெண்ட்ஸ் அஸ் டேப்னு இருக்கு இல்லையா இதை அன்செக் பண்ணுங்கள் எனேபிள் ஃப்ளோட்டிங் டாக்குமெண்ட் விண்டோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதையும் அன்செக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டை ஒரு முறை ஓப்பன் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேபிளே இருக்காது எல்லாம் ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவாக மாறிடும் மீண்டும் நான் இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எடிட் மெனுவில் ஃப்ரெஃபரன்ஸ் போயிட்டு மீண்டும் நான் ஒர்க் ஸ்பேஸில் போயிட்டு இது எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த டேப்லேருந்து நம்ம ஃப்ளோட்டிங் விண்டோவை மாற்றிட்டு இதை மட்டும் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணோம்னா அந்த டேப்பானது எங்கனா போயிட்டு ஒழிஞ்சிக்கும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா விண்டோஸில் இங்கே ஸ்மால் ட்ரீன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணால் மீண்டும் வந்துடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மீண்டும் விண்டோஸ் அரேஞ்சில் போயிட்டு கன்சல்டேட் ஆல் டு டேப்ஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா மீண்டும் கன்சல்டேட் ஆகிடும் இப்போது ஃபைலில் போயிட்டு க்ளோஸ் ஆல் கொடுத்து எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது வியூ மெனுக்கு வரேன் இந்த வியூ மெனு கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தோம்னா ஜூம் இன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஜூம் அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபிட் ஆன் ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போது நான் வந்து ஜூம் இன்னு இங்கே கிளிக் பண்ணால் அந்த பிக்சர் ஆனது ஜூம் ஆகும் வியூவில் வியூ மெனுவில் போயிட்டு ஜூம் அவுட் நான் கிளிக் பண்ணால் ஜூம் அவுட் ஆகும் நான் ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிட் ஆகி நிற்கும் இதே நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூம் ஆகி இந்த பிக்சர் ஆனது நிற்கும் இதே நம்ம கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்டில் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மைனஸ் அழுத்தும் போது ஜூம் அவுட் ஆகும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு ப்ளஸ் அழுத்தும் போது ஜூம் இன் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல் பாரில் இசட் இசட் அப்படின்ற ஷார்ட்கட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போது ஜூம் டூலை எனேபிள் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா டைரெக்டாக இங்கே ஜூம் டூலை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் ஜூம் டூலை எனேபிள் பண்ண முடியும் ஜூம் டூலை நான் எனேபிள் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஜூம் டூவில் ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் தெரியுது இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை வச்சு கிளிக் பண்ணும் போது அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா நம்மளுக்கு ஜூம் ஆகும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மெனுவில் போயிட்டு இதை மைனஸுக்கு நம்ம ஜூம் அவுட் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு மாற்றிட்டு கிளிக் பண்ணும் போது ஜூம் அவுட் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த ஜூம் இன் ஆப்ஷனில் இருக்கும் போதே பாருங்கள் ஜூம் இன் ஆப்ஷனில் இருக்கும் போதே ஹால்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா இது மைனஸ் சிம்பிளுக்கு மாறும் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஆகும் ஆல்ட்டை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் இன் ஆகும் இதே ஆப்ஷனை விண்டோ மெனுவில் போயிட்டு நேவிகேட்டர் அப்படின்னு ஒரு பேனல் இருக்குது இந்த பேனலை பற்றி நம்ம பின்னாடி நிறைய பார்க்க போகிறோம் இருந்தாலும் இப்போ எவ்வளோ பார்க்கலாம் நேவிகேட்டர் அப்படின்ற பேனலை கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நேவிகேட்டர் பேனல் வந்துடுச்சு இந்த நேவிகேட்டர் பேனலில் கீழே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைடர் இருக்குது இந்த ஸ்லைடரை நம்ம இழுக்கும் போதும் ஜூம் ஆகும் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடரை யூஸ் பண்ணி ஜூம் பண்ணலாம் ஜூம் அவுட் பண்ணலாம் இந்த ரெக்டாங்கல் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெக்டாங்கலை நம்ம கிளிக் பண்ணி நகர்த்தும் போது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை நம்ம ஜூம் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணும் போதும் புதுசாக ஒரு ரெக்டாங்கலை கிளிக் உருவாக்கி ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை மட்டும் நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதுக்காக இந்த நேவி கட்டுற பேனல் யூஸ் ஆகுது இதை நான் கொலாப்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரி இப்போ வந்து விண்டோ மெனுவில் போயிட்டு அரேஞ்ச் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு டைல் ஆல் வெர்டிக்கல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இமேஜும் வெர்டிக்கலாக நம்மளுக்கு அலைன் ஆகி கிடைக்கு
நான் வந்து ரைட் சைட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு விண்டோ மெனுவில் போயிட்டு அரேஞ்சில் போயிட்டு மேட்ச் ஜூம் அப்படின்ற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ரைட் சைடு விண்டோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி லெஃப்ட் சைடு விண்டோவில் இருக்கிற அந்த பிக்சரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூம் ஆகிடுச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு பேர் மேட்ச் ஜூம் அப்படின்னு பேர் மீண்டும் விண்டோ மெனு அரேஞ்சில் போயிட்டு கன்சல்டேட் ஆல் டு டேப்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்றேன் எனக்கு டேபில் கன்சல்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம பேனிங் டூல் அதாவது இந்த ஹேண்டு டூல் மாரி இருக்கிற இந்த பேனிங் டூலை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் H நீங்கள் வந்து கீபோர்டில் ஹெச் கிளிக் பண்ணாலும் H ப்ரெஸ் பண்ணியும் இதை எனேபிள் பண்ணலாம் டூல் பாரில் இந்த ஹேண்டு டூலை இதை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணலாம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இதை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் மேலே கிளிக் பண்ணி இதை அப்படியே நம்ம பேன் பண்ண முடியும் கிளிக் பண்ணி அப்படியே இழுக்க முடியும் இதில் ஃப்ளிக் பேனிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் இதுக்கு எடிட் மெனுவில் போயிட்டு ப்ரெஃபரன்ஸில் போயிட்டு டூல்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் எனேபிள் ஃப்ளிக் பேனிங்னு இருக்கு இல்லையா இது டிக் அடிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இப்படி டிக் அடிச்சிருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கிளிக் பண்ணி இழுத்து விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இமேஜ் ஆனது கொஞ்சம் தூரம் பேனிங் ஆகி போகும் நம்ம இழுத்து விட்ட பிறகும் இமேஜ் கொஞ்சம் தூரம் வந்து நகரும் இதுக்கு பேர் ஃப்ளிக் பேனிங்னு பேர் இது வின் எடிட் மெனுவில் ப்ரெஃபரன்ஸில் டூல்ஸில் போனோம்னா இது எனேபிள் ஆகிருக்கும் இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா இதை வந்து நம்ம டிசேபிள் பண்ணிடலாம் எனேபிளாகவே இருக்கட்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹேண்டு டூலை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணும் போது ஃபிட் டு ஸ்க்ரீன் அப்படிக்கு வந்துடும் ஸ்பிட் டு ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் இந்த ஜூம் டூலை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூம் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் மீண்டும் நான் அரேஞ்ச் டைல் ஆல் வெர்டிக்கலி கொடுக்குறேன் இப்போது ரெண்டு இமேஜும் எனக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் வெர்டிக்கலாக எனக்கு அலைன் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஜூம் டூலை பயன்படுத்தி நான் கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சர் மட்டும்தான் ஒரு டைமில் ஜூம் பண்ண முடியுது இன்னொரு பிக்சர் அப்படியே தான் இருக்குது சரி இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விண்டோ மெனுவில் போய்ட்டு அரேஞ்ச் மேட்ச் ஜூம்னு கொடுத்துட்றேன் இது ரெண்டுமே இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டில் இருக்குது இப்போது ஜூம் ஆல் விண்டோஸ் அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆப்ஷனில் இதை எனேபிள் பண்ணுறேன் ஜூம் ஆல் விண்டோஸ்னு கொடுத்துட்டு இப்போது நான் ஜூமோ டைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்க ரெண்டு இமேஜுமே ஒரே நேரத்தில் ஜூம் மோட் ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே ஜூம் ஐகா ஜூமின் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் கிளிக் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஜூம் ஆகுது அதே போல் இங்கே இந்த பேன் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஹேண்டு டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொரல் ஆல் விண்டோஸ்னு கொடுத்தோம்னா இங்கே ஸ்கொரல் பண்ணும்போது ஒரு விண்டோ ஸ்கொரல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விண்டோவில் இருக்கிற இமேஜுமே ஸ்கொரல் ஆகும் இதை டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம டெம்பரவரியாக ஷிஃப்டை பிடிச்சியும் நம்ம இதை எனேபிள் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இதை டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஷிஃப்டை பிடிச்சி இப்போ நான் டெம்பரவரியாக எனேபிள் பண்ணிக்க முடியும் ஷிஃப்ட் ஷிஃப்டை எடுத்துகிட்டு நான் கிளிக் பண்ணாக்கா ஒரே தான் எனக்கு பேன் ஆகும் ஷிஃப்டை பிடிச்சிக்கிட்டு நான் ட்ராக் பண்ணும்போது இரண்டு இமேஜுமே எனக்கு பேனிங் ஆகுது அதே போல் அதேமாதிரி ஜூம் தோலியும் நம்ம ஷிஃப்டை பிடிச்சி டெம்பரவரியாக ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஜூம் பண்ண முடியும் ரெண்டு விண்டோவுமே ஜூம் பண்ண முடியும் ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரு இமேஜ் மட்டும் ஜூம் ஆகும் இப்போ இந்த ஜூம் டூலை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நான் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிட்டே இருந்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இது அனிமேட்டட் ஜூம் ஆகும் ஆல்ட்டை கிளிக் பண்ணி நான் மீண்டும் கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஆகும் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ஹோல்டு பண்ணால் அனிமேட்டட் ஜூம் இன் அனிமேட்டட் ஜூம் அவுட் ஆகும் இப் வியூ மெனுவில் நான் போகிறேன் ஸ்க்ரீன் மோட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நான் மவுஸ் ஓவர் பண்ணும்போது மூணு ஆப்ஷன் எனக்கு கிடைக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்க்ரீன் மோட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட் வித் மெனு பார் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் எனக்கு கிடைக்குது இதே ஆப்ஷன்ஸை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூல் மெனுவில் நான் கிளிக் பண்ணும்போது அதே ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்க்ரீன் மோட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட் வித் மெனு பார் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட் அப்படின்னு கிடைக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட் கட் எஃப் தான் இது எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட் கட் எஃப் மாரி கிடைக்குது நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்க்ரீனில் தான் இருக்கும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட் வித் மெனு பார் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா
இந்த பிக்சரை நான் வந்து பேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸ்கொரல் பண்ணி பேன் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் இதே மோடில் இருக்கும்போது மீண்டும் நான் ஒரு எஃப் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடுக்கு போகும்போது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா மெனுஸுமே ஹைட் ஆகிடுச்சு எந்த டூல் பாரும் தெரியல ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடில் நல்லா அழகாக நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் மோடு அப்படின்னு பேர் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் மோடில் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் மோடில் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது இப்போ வந்து நான் வந்து மவுஸை மவுஸை நான் ரைட் சைடுக்கு அப்படியே நகர்த்திட்டு இந்த எஜ்ஜுக்கு போகும்போது பார்த்தோம்னா பேனல்ஸ் வந்து பாப்பா பார்க்கும் அப்படியே நான் லெஃப்ட் சைடுக்கு போனேன் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு எஜ்ஜுக்கு போகும்போது டூல் பார் எனக்கு பாப்பா பார்க்கும் இதை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து வேகமாக ஒர்க் பண்ண முடியும் மீண்டும் இதிலிருந்து வெளிவர நான் எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது இந்த மோட்லேருந்து நான் வெளியே வந்துடலாம் மீண்டும் டேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது மீண்டும் பழைய நிலைக்கு நம்ம போக முடியும் மீண்டும் டேப் கி 